Всем здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Кто первый раз, меня зовут Галина. Я нахожусь в Калифорнии. Декабрь месяц. Все готовятся к Крисмасу, к Новому году. И думают, что бы такого приготовить. Захотелось что-то приготовить особенное. И я сегодня буду готовить теледочный тортик. Очень оригинальный. И что меня натолкнуло на это оформление, это... Венки из еловых веток, которые здесь вешают на двери. Вот такие. Вот такие. Если вы приготовите такое блюдо, я вас уверяю, вы очень удивите своих гостей. Я еду в магазин за продуктами и приглашаю вас заглянуть в обыкновенный американский магазин. Но это не совсем обыкновенный, это интернешнл магазин, там, где можно встретить все, что угодно. И французскую еду, и румынскую, и молдавскую, и русскую, украинскую. В общем, что хотите. Грузия, Армения, весь Советский Союз, все республики. Вы можете купить все, что угодно. Поехали. Везде продается всякая рождественская мелочь, елочки, сувениры. А ну вот сейчас мне нужно купить селедку. Здесь вот выбор селедки большой. Ну вот я добралась до сыра Филадельфия. Сейчас я возьму один пакетик. Сметана нужна. Здесь всякая молочка, творог, сметана, сыры разные, масло сливочное, вологодское, немецкое. Украинский президент, вот творог. Ну вот коробки с шампанским стоят прямо на полу. Как видите, здесь советское шампанское и много разных других. Самое дешевое стоит 4,99, 5 долларов. Здесь фрукты, овощи. Вон брокколи по 99 центов. А мне нужен лук. Сейчас я до него дойду. Ну вот и лук, и сейчас можно ехать домой. Так, для моего блюда мне понадобится селедка, я купила, свежий укроп, мягкий сыр Филадельфия, черный хлеб, масло, сметана и одна луковица. Ну и мне нужно, нужен 1 грамм агар-агара или, скажем, 3 грамма желатина. Я буду использовать агар-агар. Первым делом я растоплю сливочное масло. Здесь у меня 100 грамм. 200 грамм хлеба я измельчу. Можно руками, можно использовать блендер. Вот, чтобы крошки не, не прыгали по всей кухне, я одела э, миску кулек и буду измельчать э, свой хлеб. Сейчас добавлю растопленное масло к моей крошке и хорошенечко все перемешаю. Ну вот я переложила эту крошку с маслом в форму и это надо все плотненько-плотненько утрамбовать и равномерно. Ну вот мой, мой хлебный корж готов. Я его пока месяц отложу в сторону и займусь остальным кремом. Так, тут у меня 220 грамм сыра Филадельфия. Я добавляю 150 грамм сметаны. Так, 200 грамм порезанной, мелко порезанной сельди. Так. И 
Мелко порезанный лук. Здесь у меня 100 грамм очищенного порезанного лука. Свежий укроп. Мелко нарезаем. Добавляю укроп. Вот вода начинает кипеть. А там одна ложка. Я разведу гар-агар. Он разводится только вот, очень, при очень высокой температуре, практически при кипении. Горячая одна ложка агар-агара. Вот. Всю массу хорошенько перемешаю. Теперь я буду выкладывать вот эту смесь на, на приготовленную хлебную массу. Но предварительно я вот это кольцо поставлю посередине. Вот так. И выдавлю серединку и просто заберу ее так чтобы у меня получился чтобы у меня получилось кольцо вот я оставила это кольцо посередине и сейчас буду выкладывать селедочную массу вот аккуратно вокруг кольца Вот так стараюсь аккуратно разровнять и чтобы на что мое кольцо получилось равномерное одинаковое по высоте по толщине и сейчас я его накрою пленкой и поставлю часа на три в холодильник чтобы эта вся масса застыла вот я достала свое кольцо из холодильника. И давайте посмотрим, что здесь получилось. Так. Удалю внутреннее кольцо. Ну вот такое вот получилось. И сейчас я буду его оформлять. Вот такое очень важное замечание. Если вы никогда не работали раньше с агар-агаром, лучше используйте желатин. Он легче растворяется, просто его нужно больше выдержать в холодильнике. Желательно, конечно, было бы, чтобы это сделать предварительно и чтобы это блюдо постояло ночь в холодильнике. Но для желатина достаточно 2-3 часов чтобы вся эта масса застыла. Ну вот, посмотрите, как я украсила свое блюдо. Я использовала зелень укропа, вырезала из, из разноцветного перца снежинки, я использовала выемки для печенья, немножечко клюквы, кружочки лука. Вы можете украшать так, как вам нравится. Так что, приятного аппетита! Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.